உலகமெங்கும் உள்ள வேந்த தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் அன்பான நேயர்களே நாம் மூலிகை மருத்துவம் என்கிற நிகழ்ச்சியின் மூலம் ஒவ்வொரு நாளும் அரிய நோய்களுக்கு பல வகையான எளிமையான பொருட்களை கொண்டு அற்புதமான மருத்துவ குறிப்புகளை பார்த்து வருகின்றோம் அதோடு மட்டும் அல்லாமல் மனித உடலில் ஒவ்வொரு பாகத்திலும் ஏற்படுகின்ற நோய் தன்மைக்கு ஏற்றவாறும் மருத்துவ குறிப்புகளை பார்த்து வருகின்றோம் அந்த வகையில் இன்று நாம் பார்க்க போகின்ற மருத்துவம் கடுமையான விஷ காய்ச்சல் என்ற நோயை எளிமையான முறையில் போக்கிக் கொள்ளக்கூடிய மருத்துவ குறிப்பை பார்க்கலாம் பொதுவாக இந்த விஷ காய்ச்சல் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் அதற்கான அறிகுறிகள் என்னவென்று பார்க்கலாம் அறிகுறிகள் திடீர் என்று உடல் நிலையில் கொதிக்கும் திறன் அதிகரித்துவிடும் உடல் அளவு கடந்த சூட்டுத்தன்மை அடையும் சிறுநீர் சிவப்பு வண்ணத்தில் மாறி ஒரு வகையான எரிச்சலுடன் வெளியேறும் கண்களில் இருந்து அழுக்கு தள்ளும் உடல் முழுவதும் கடுமையான கொதிப்புத்தன்மை ஏற்படும் உணவின் மீது அதீத வெறுப்புத்தன்மை ஏற்படும் கடுமையான வியர்வை வெளியேறுவதனால் நீர்ச்சத்து வெளியேறி கை கால்கள் துவண்டுவிடும் இதற்கான காரணங்கள் குடிக்கின்ற நீர் நாம் குடிக்கின்ற நீரை தூய்மை செய்து குடிக்காவிட்டால் அதில் இருக்கக்கூடிய கிருவிகள் உடலில் சென்று இரத்தத்தில் கலந்து விஷ காய்ச்சலை ஏற்படுத்துகின்றன அடுத்ததாக உணவின் நஞ்சு உணவின் மூலமாக நஞ்சு கலந்து இரத்தத்தோடு கலந்துவிட்ட பின்பு நமக்கு விஷ காய்ச்சல் ஏற்படுகின்றன அடுத்ததாக தொற்று நோய் கிருமிகள் இன்ஃபெக்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய சிறுநீரக வழியான இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டு இந்த காய்ச்சலை ஏற்படுத்துகின்றன அன்பான நேயர்களே இந்த காய்ச்சல் ஏற்பட்டால் அதை முதலில் எளிமையாக தணிப்பதற்கான சில மருத்துவ குறிப்புகளை தெரிந்து கொள்ளலாம் துளசியை நான்கு முதல் ஐந்து மென்று சாப்பிட்டு வரலாம் தூதுவளை இலை கஷாயத்தை செய்து பருகி வரலாம் அதற்கும் இந்த நோய் கட்டுப்படவில்லை என்றால் பூரணமாக குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அற்புதமான கூட்டு மருத்துவ சிகிச்சை ஒன்றை இப்பொழுது பார்க்க போகின்றோம் அதற்காக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட மூலிகை கோரை கிழங்கு கோரை கிழங்கு காட்டில் பூமியோடு புதைந்திருக்கக்கூடிய சிறு இனத்தை சேர்ந்த ஒரு கிழங்கு வகை ஆகும் காட்டு பன்றிகள் இதை தோண்டி எடுத்து விரும்பி சாப்பிடும் இதனுடைய சிறப்பு அம்சம் என்னவென்றால் உடலில் தங்கியுள்ள அத்தனை நோய் கிருமிகளையும் வெளியேற்றும் தாது பலத்தை அளவு கடந்த முறையில் உற்பத்தி செய்யும் நீர்த்த விந்தணுக்களை இருக கட்டும் உயிரணுக்களின் எண்ணிக்கையை உற்பத்தி செய்யும் தொண்டைக்கம்மல் வரட்டு இருமல் நுரையீரல் சளி நுரையீரல் தொற்று நோய் கிருமிகள் லங்ஸ் பிராங்கைட்டிஸ் இவைகளை அடியோடு நீக்கும் மார்பு சளி இருதயத்தில் இரத்த கட்டி இவைகளை கரைக்கும் இரத்த கட்டிகள் நரம்புகள் வழியாக இருந்தால் அவைகளை கரைத்து வெளியேற்றும் உடலுக்கு சரும நோய் வராமல் பாதுகாக்கும் உடலை பொன்னிறமாக்கும் காட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த காட்டு பண்டிகள் இந்த கிழங்கை சாப்பிட்டு அளவு கடந்த தாது விருத்தியை ஏற்படுத்துகின்றன இந்த கோரை கிழங்கு இவ்வாறு பல அளப்பரிய ஆற்றல்களையும் ஈர்ப்பு சக்தியும் கொண்ட மூலிகை என்பதால் நாம் கோரை கிழங்கையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் பற்படாகும் தோல் நோய் வராமல் பாதுகாக்கும் பற்படாக புல் சாராக உள்ளே எடுத்தால் விஷ காய்ச்சலை முறிக்கும் விஷ கிருமிகள் வராமல் பாதுகாக்கும் இது கண்களுக்கு குளிர்ச்சி தரும் கடுமையான விஷ கிருமிகள் தொந்தரவு ஏற்பட்டு காய்ச்சல் ஏற்பட்டால் கண்கள் சிவப்பு வண்ணத்தில் மாறும் அதை தணிக்கக்கூடிய ஆற்றல் பற்படாக புல்லிற்கு இருப்பதால் காய்ந்த பற்படாகத்தையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நில வேம்பு சர்க்கரை வேம்பு நில வேம்பு காட்டு வேம்பு என பல வகைகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன குறிப்பாக நில வேம்பு முதிர்ந்த காய்ந்த இளம் தண்டுக்களையே நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் நில வேம்பு சர்க்கரையின் அளவை குறைக்கும் சர்க்கரை நோயாளிக்கு இது ஒரு அருமருந்து இதில் இருக்கக்கூடிய கசப்பு சுவை அளவு கடந்த இரத்தத்தை சுத்திகரிக்கும் இரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகளை போக்கும் அதீத நீர் வேக்கையை தணிக்கும் குளிர் காய்ச்சல் நடுங்கு ஜுரம் வாத ஜுரத்தை கண்டிக்கும் 
இவ்வாறு அளப்பரிய மருத்துவ குணங்கள் இருப்பதால் நாம் இந்த நிலவேம்பு துகள்களையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் கண்டங்கத்ரி கண்டங்கத்ரி மிக சிறந்த ஒரு கிருமி நாசினி கண்டங்கத்ரியை நீரோடு சேர்த்து பயன்படுத்தினால் விஷக்காய்ச்சல் கண்டாதி ஜுரங்கள் தொண்டை கம்மல் குரல் கம்மல் நுரையீரல் பகுதியில் சளி தொல்லை ஏற்பட்டு அதனால் வருகின்ற சளி காய்ச்சல் இவைகளை போக்கும் என்பதால் கண்டங்கத்திரியும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் திப்பிலி திப்பிலி மிக சிறந்த ஒரு கிருமி நாசினி தொண்டை கட்டை நீக்கும் கடுமையான காய்ச்சலை தனித்து உடலுக்கு நன்மை தரும் என்பதால் திப்பிலியும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் சுக்கு அல்லம் அலர்க்கம் நவசுரு என மாற்று பெயரால் அழைக்கப்படுகின்றன தலைபாரம் நீரேற்றம் பீனிசம் நோய்களை போக்கும் கபால ஜன்னியை தடுத்து நிறுத்தும் ஜன்னி காய்ச்சல் என்றால் உடல் தூக்கி தூக்கி போடும் அளவிற்கு கொதிப்படையும் அந்த ஜன்னி காய்ச்சலை தடுத்து நிறுத்தும் என்பதால் உலர்ந்த சுக்கையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் கோஷ்டம் கடுமையான இருமல் ஈலை சளி மற்றும் தொடர் இருமல் ஊப்பிங் காஃப் ட்ரை காஃப் என அத்தனை வகையான இருமலையும் நீக்கும் விஷக்காய்ச்சல் போது நமக்கு சளித்தன்மை ஏற்படாத வண்ணம் உடலை பாதுகாக்கும் என்பதால் நாம் இந்த கோஷ்டம் என்கிற மூலிகையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் சிறு தேக்கு என்று சொல்லக்கூடிய கண்டு பரங்கி இது ஒரு அற்புதமான மூலிகை சிறு வேர்பகுதியில் முடிச்சு முடிச்சாக கிழங்குகளுடன் தோன்றக்கூடிய அற்புதமான ஒரு மூலிகை ஆண்மை தன்மையை அதிகரிக்கும் உடலுக்கு அதீத சூட்டை தணிக்கும் காய்ச்சல் வந்த வேலையில் பயன்படுத்தும் போது காய்ச்சலை பரந்தோட செய்யும் இது நீர் வேட்கையை தணிக்கும் காய்ச்சலினால் ஏற்படுகின்ற கிருமி தொல்லையை போக்கி இரத்தத்தை சுத்திகரிக்கும் என்பதால் நாம் கண்டு பரங்கியும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் சீந்தில் கொடியினுடைய பொடி சீந்தில் இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை குற்றங்களையும் நீக்கும் கடுமையான விஷக்காய்ச்சலை போக்கும் அருமருந்தாக செயல்படுவதாலும் இதில் இருக்கக்கூடிய அற்புதமான அந்த மருத்துவ குணத்தால் உடல் பலப்படும் என்பதாலும் சீந்தில் கொடியின் பொடியையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான நேயர்களே ஒவ்வொரு பொருளையும் தனித்தனியாக அளவுகளின்படி எடுத்து வைத்துள்ளோம் எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகள் கடுமையான விஷக்காய்ச்சலை போக்குவதற்காக இம்மருந்தை எல்லாம் கொண்டு மருத்துவத்தை பார்க்கப் போகின்றோம்